బోర్డు కి వ్యత్యాసం లేదు ఇంకా స్పైస్ బోర్డు కొంచెం ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అన్నది ప్రజలు మన రైతులకు తెలిసిపోతా ఉంది వందల మంది రైతులకి లక్ష రూపాయలకి పైన సబ్సిడీకి సంబంధించి బాయిలర్లు కానీ పాలిసీలు కానీ ఒక్కో దాని మీద లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ సబ్సిడీ అందజేయడం జరిగింది మూడు సంవత్సరాల ముప్పై కోట్లు బడ్జెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ సుమారు ఎయిట్ క్రోర్స్ సెకండ్ ఇయర్ టెన్ క్రోర్స్ థర్డ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ ఈ రకంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు బడ్జెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మీద కోట్లు ఖర్చు కూడా అయిపోయింది ఇవాళ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ బయర్ సెల్ అని మీట్ నడుస్తున్నారు ఆయన కొంచెం అంతర్జాతీయంగా కోవిడ్ తర్వాత ఉన్న రిసెషన్ వల్ల వేరే దేశాలు ఇంపోర్ట్లు తగ్గించినాయి రేట్లు తగ్గినాయి ఇటువంటి టైంకి ఎంఐఎస్ పథకం అని ఉన్నది ఎంఐఎస్ పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని ఇప్పటికీ వందల సార్లు మేము చెప్పినా కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితి ప్రశాంత్ రెడ్డి మీ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఉన్నది టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాం మీ ద్వారా మళ్ళీ ఇంకోసారి రిక్వెస్ట్ ఎంఐఎస్ పథకం కింద పంపించండి మేము పార్లమెంట్ లో మేము మా మంత్రి మా ప్రభుత్వము స్పష్టంగా మాట్లాడడం తెలియదు మీరు పంపించండి మేము ఇస్తాం పైసలు మూడోది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ రైతులకి ఈ బోర్డు ఇది అంతా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ముచ్చటది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో పెట్టిన బోర్డు ఇది టుడే ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వరల్డ్ అయిపోయింది చైనా ఎందుకు ముందుకు పోతుంది అని ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది మన దగ్గర ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ రావాలి దానికోసం మన జిల్లాని ఓడిఓపి వన్ డిస్టిక్ వన్ ప్రోడక్ట్ కింద పసుపు నెంచుకున్నాం దాని ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే అది ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పెట్టాలి మరి ఇన్ని ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చినాక ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉండే ఇక్కడ పసుపు ఇక్కడ పడుతుంది బాంబే ఎందుకు వస్తే అండి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు మహారాష్ట్ర ఎందుకు వస్తే తమిళనాడు ఎందుకు వస్తాయి ఇక్కడ ఓడు ఇక్కడ పైసలు మీ గుడికి ఇప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళైతే విపరీతమైన ఓడు వచ్చేటప్పుడు ఇండస్ట్రీ వచ్చేటప్పుడు రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ వచ్చినాక మీ బోర్డు కూడా ఇంకా వేగంగా పనిచేస్తుంది స్పైస్ బోర్డు రేట్లు తగ్గుతే ఎంఐఎస్ పథకం ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది రేట్లు తగ్గకుండా ఒక స్టెబిలైజ్డ్ మార్కెట్ క్రియేట్ చేయడానికి పెద్ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా వస్తుంది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ వస్తే ముప్పై నలభై యాభై వేల ఎకరాలతో టై అప్ ఉంటుంది ఎట్లా ఎట్లా పండాలి పసుపు ఎట్లా పండించాలా ఎంత ఫర్టిలైజర్ వేయాలా దానికి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి పోతలు కాగానే పోతలు కాగానే పొలంలోకి వెళ్ళే తీసుకుపోతాడు వాడు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ వాడు బిజినెస్ వాడు వాడి తయారు చేసుకుంటాడు ప్యాకేజ్ చేసుకుంటాడు అమ్ముకుంటాడు మనకు మంచి స్టేబుల్ గా ధర నడిచే వ్యవహారం ఉంటుంది ఆ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా డబల్ ఇంజన్ బీజేపీ సర్కార్ కొట్టే వస్తుంది అయిపోయింది ఇక టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసేటట్టు లేరు వేరే వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు కూడా చేయలేదు బడ్జెట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ టు షుగర్ కోఆపరేటివ్ ప్రపంచ స్థాయి షుగర్ కేంద్ర షుగర్ రేటు మనకంటే తక్కువ ఉండడం వల్ల మనం ఎంఎస్పి పెట్టి చెరుకు రైతులకి మనం డబ్బులు ఎక్కువ కేటాయిస్తున్నాము మనం ఎథనాల్ వైపు పోతా ఉన్నాము చెరుకుతో ఎథనాల్ వస్తుంది చెరుకు పంట పండి ప్రమోట్ చేయడానికి ఎంఎస్పి పెట్టి మనం ముదరిపోతా ఉంటే ఏదైతే ఎక్కువ ధరకి ఈ ఫ్యాక్టరీలు తీసుకుంటా ఉన్నారు చెరుకు రైతుల దగ్గర వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఆ ప్రపంచం రేట్ తక్కువది కాబట్టి వాళ్ళకి పదివేల కోట్ల రూపాయలు కంపెన్సేషన్ కేంద్రం ఇస్తున్నారు మెల్లగా ఇతనాల్ ఫ్యాక్టరీలు అన్ని రాష్ట్రాలలో వస్తున్నాయి మన రాష్ట్రంలో మాత్రం శంకుస్థాపన కూడా కాలేదు ఒక మళ్ళా ఈ మొనగాడట ఈ తాగుబోతోడు రైతు ప్రభు రైతు ప్రభుత్వం దగ్గర అదొక పని వాళ్ళ పార్టీ పెట్టుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రైతు ప్రభుత్వం కదా దేవకు ఇక్కడ ఎథనాల్ ఎందుకు పెట్టకపోతుంది ఎంఐఎస్ పథకం కింద ప్రపోజల్ ఎందుకు అవ్వకపోతుంది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు జరగకపోతుంది అల్లం పొమ్ము కోట పసుపు పొమ్ము కోట మహిళా గ్రూప్లకి మార్కెటింగ్ ఇస్తా రాషన్ షాపులు అంతా మన బ్రాండ్ తయారు చేస్తా అని మురిగిపోయినావు కదా బోధ మోడతాట్లా ఏమైంది మరి ఈయనట దేశం మొత్తం మీద వాడేట రైతు రాజ్యం తెస్తారట రైతు రాజ్యం అంటే ఈయన ఫామ్ హౌస్ అనుకున్నాడు పాడు
ఈ ఆరోగ్య హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నూట నర్సెస్ యొక్క ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం పెట్టింది ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి ఇస్తనే ఉన్నారు గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు కోట్ల అడ్మిషన్ లేని ఇరవై 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 రెండు కోట్ల వరకు ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డులు ఇష్యూ అయినాయి దానికి తగ్గట్టు హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా పెంచుకోవాలి నర్సెస్ పోతూ ఉన్నది నూట యాభై ఏడు కొత్త నర్సింగ్ కాలేజీలు బడ్జెట్ లో ఉన్నాయి కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయి ఈయన ఏమో పారాసెటమాల్ వేసుకుంటే పిక్కుతుంది అన్నాడు కోవిడ్ కోవిడ్ ని రానే రానే అన్నాడు ఇసువంటి దరిద్రులు కొన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఆర్ఎండి కేంద్రమే చేస్తున్నారు దానికోసము ఈ నూట యాభై ఏడు న్యూ ఫార్మసీ కాలేజీ మన నర్సింగ్ కాలేజీల కోసము డబ్బు కేటాయించి కేటాయించడం జరిగింది పిఎం ఆవాస్ యోజన మూడున్నర కోట్లు ఇల్లు కడితే ఇచ్చేస్తే గృహ ప్రవేశాలు అయిపోయాయి కాళ్ళు చాపుకుంటున్నారు పట్టు ప్రజలు మన తెలంగాణలో కాళ్ళు లేవా చాపుకోనీకి కట్టిస్తాను కదా పెద్ద పెద్ద అర్హతలు డబల్ బెడ్రూమ్ ఏమైంది ఆవాస్ యోజనకి ఇంకా అరవై ఆరు శాతం బడ్జెట్ అలకేషన్ పెంచడం జరిగింది ఈ దీంట్లో ఈ బడ్జెట్ లో డెబ్బై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు పేదలకి ఇల్లు కట్టేయడానికి కేంద్ర సర్కారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది నేను ఇంతకు ముందు మీ అందరికి చెప్పిన ఇక్కడ గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి డబల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పి ఖాళీ ప్లాట్ లకి మూడు లక్షలు అని చెప్పి డబ్బులు బడ్జెట్ లో కేటాయిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాని రూపాయి ఖర్చు పెట్టలే ఇయ్యలేదు దానికి ఆన్సర్ ఏ ఉండరా అంటే హరీశ్వరరావు ముందుకు రాడు ఈ ప్రశాంత్ రెడ్డి ముందుకు రాడు ఆ కేటీఆర్ రెడ్డి రోడ్ ముందుకు రాడు దానికి ఆన్సర్ ఇయ్యరు బడ్జెట్ లో మీరు లాస్ట్ మూడు సంవత్సరాలలో డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసింగ్ మినిస్ట్రీ వీకేసి ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ వేరే పంపించేసి వేరే డిపార్ట్మెంట్ సిగ్గుడ ప్రశాంత్ రెడ్డి ఈయనకే ఉందా హౌసింగ్ ఎంత దారుణం అండి అంటే ప్రజలు గమనించాలా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరినీ వేరే డిపార్ట్మెంట్ కు వచ్చేసారు మళ్ళా హౌసింగ్ కి బడ్జెట్ అలకేషన్ పేపర్ మీద చేస్తున్నారు అది రూపాయి ఖర్చు పెడితే నేర్పుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత నీకు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఎంప్లాయీ లేడు నువ్వు బడ్జెట్ తేరి పెడుతున్నావు అంటే ఎవరిని ఎవరిని మోసం చేస్తున్నావు బుద్ధుండాలే మలవై కాలు మొక్కనీకే ముసలి ఫర్ యూత్ అండ్ ఉమెన్ ఉమెన్ ఇండియా పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద గ్లోబల్ వర్క్ ప్లేస్ స్టైప్ అండ్ సపోర్ట్ టు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ యూత్ క్రియేటింగ్ థర్టీ స్కిల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్స్ ఇట్లా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా నలభై ఏడు లక్షల యువత కోసము నూతనంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లకి బడ్జెట్ కేటాయించడం జరిగింది మన దగ్గర స్టేడియం లేదు ఏం లేదు ఉన్నో స్టేడియం లా మెడికల్ కాలేజ్ కట్టి అటు నాగారాంల స్టేడియం ఉంది మూడు నాలుగేళ్ళ నుంచి చెప్తున్నా పోయిన కలెక్టర్ గారు చెప్పినా ఇప్పుడు వచ్చిన కలెక్టర్ కూడా చెప్తాం మళ్ళా మీడియాలో వచ్చింది అంటే దాన్ని డెవలప్ చేద్దామా అంటే మా దగ్గర ఫండ్ ఉన్నది రాష్ట్ర వాటా ఇస్తే కేంద్రం నుంచి వాటా వస్తుంది దాన్ని స్టేడియం చేయాలి నాగారాం స్టేడియం డెవలప్ చేద్దామంటే ఈ కేంద్రం ముక్కు ఇయ్యాలంటే ప్రపోజల్ పంపుతుంది